மக்கள் வணக்கம் இது வளாகம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பொருட்சந்தை மற்றும் பங்கு சந்தை நிலவரம் குறித்து ஆலோசனை கூற ட்ரேட் அச்சுவர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி பிரைவேட் லிமிடெடின் நிறுவனர் கிஷோர் குமார் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவரிடம் உங்களுக்கான சந்தேகங்களை நேரலையில் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து பொருட் சந்தைனா என்ன பங்கு சந்தைனா என்ன இதனுடைய நிலவரங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டு வரீங்க அந்த மாதிரி கடந்த வாரம் சந்தை நிலவரம் எப்படி இருக்கு வர வாரத்துல நிப்டி பேங்க் நிப்டி நிலவரம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா இப்போ நிப்டி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி தரச ஹியூஜ் ஆனோ ரேலி இப்போ மார்க்கெட் மேலே நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஸோ இன்னும் நமக்கு அந்த கரெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகல திருப்பி நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கரெக்ஷன்ஸ் இன்னும் வரலை ஸோ இப்போதைக்கு நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லாஸ்ட் வீக் டென் தௌசண்ட் எயிட் நாட் சிக்ஸில் வந்து மார்க்கெட் க்ளோசிங் ஆச்சு ஸோ இப்போ திருப்பி நம்ம இன்கேஸ் பை பண்ணணும்னா டென் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி மேலே மார்க்கெட் வந்து டெய்லியில் க்ளோஸ் வச்சாச்சுன்னா நம்ம மறுபடியும் பை பண்ணலாம் ஸோ அதோட டார்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி அண்ட் டென் தௌசண்ட் நைன் செஃப் செவன்டி வில் பி அவர் டார்கெட்ஸ் ஃபார் பை அபவ் இன்கேஸ் மார்க்கெட் திருப்பி செல் ஆகணும் திருப்பி கரெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா டென் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு கீழே வந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு திருப்பி செல் பண்ண முடியும் ஸோ செல் பண்ணணும் அதோட டார்கெட்ஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி அண்ட் டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி வந்து நிஃப்டியோட டார்கெட்ஸ் அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டீனில் வந்து நமக்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதோட டார்கெட்ஸ் வந்து இன்கேஸ் பை அபவ்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டிக்கு மேலே உங்களுக்கு மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு டார்கெட் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி அண்ட் செகண்ட் டார்கெட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி வந்து பேங்க் நிஃப்டியோட டார்கெட்ஸ் அதே மாதிரி செல் பிலோ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி இது வந்து மேஜர் சப்போர்ட் இருக்குது மார்க்கெட்டில் ஒன்ஸ் அதை பிரேக் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு டார்கெட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து நமக்கு பேங்க் நிஃப்டிக்கான டார்கெட்ஸ் நிச்சயமாக இது தொடர்ந்து வந்து வரும் வாரங்கள் வந்து குரூட் ஆயில் மற்றும் தங்கம் நிலவரம் எப்படி இருக்கும் ஷோர் இப்போ குரூட் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மேபி ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் கிடையாது நம்ம இந்த ஷோஸ் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னென்னா க்ரூட் ஆயில் வந்து ஓவரால் டார்கெட் வந்து செவன்டி ஒன் டாலர்ஸ் வந்து ரீச் ஆகுன்றதை வி ஆர் சீங் இட் ஃபார் லாங் டைம் ஸோ இப்போ மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி இட் ஹஸ் ரீச் செவன்டி ஒன் டாலர்ஸ் இப்போ ஒரு ஒரு வாட்டியும் மார்க்கெட் வந்து நான் ஒரு ஒரு ஷோனும் எதுனா சொன்னேன் என்னென்னா ஒரு ஒரு வாட்டியும் மார்க்கெட் கீழே வரும்போதெல்லாம் பை பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ டோட்டலாக நம்ம சொன்ன லெவலுக்கு டார்கெட்ஸே போயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் க்ரூட் ஆயில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீக் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் நைன்டி த்ரீல மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆச்சு இன்கேஸ் இப்போ திருப்பி அந்த என்னன்னா ஓவரால் ஒரு ஹை போயிடுச்சு மார்க்கெட் இது வந்து மந்த்லி ஒரு மேஜர் ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கு ஸோ இப்போ மந்த்லி ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதுனால திருப்பி நம்ம கீழே வரணும்னா ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டிக்கு கீழே வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம செல் பண்ண முடியும் ஸோ செல் பண்ணும்போது அதோட டார்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செகண்ட் டார்கெட் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இது வந்து செகண்ட் டார்கெட் அதே மாதிரி பை அபவ் திருப்பி மார்க்கெட் வந்து ட்ரெண்டு கண்டினியூ ஆகணும்னாலும் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் அந்த ஹைக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆனால் மட்டும் நம்ம பை பண்ணிக்கலாம் ஸோ பை பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வில் பி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் செவன்ட்டி இது வந்து க்ரூட் ஆயிலுக்கான இந்த வீக் அண்ட் கம்மிங் வீக்ஸ்க்கான லெவல்ஸ் இது அண்ட் கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கோல்டு வந்து ஒரு மார்க்கெட் வந்து மேஜர் கன்சாலிடேஷனில் இருந்துச்சு ஃபார் பாஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு மேஜர் கன்சாலிடேஷன் இருந்து இப்போ தான் பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு அது பிரேக் அவுட் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் அது ரீடெஸ்டும் பண்ணியாச்சு மார்க்கெட் ஸோ இப்போ ரீடெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ மார்க்கெட் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா பை அபவ் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ இதுக்கு மேலே மார்க்கெட் கோல்டு க்ளோ க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வி கன் கோ ஃபார் அ பை அந்த பைக்கான டார்கெட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி வந்து பைக்கான டார்கெட்ஸ் அண்ட் செல் பிலோ வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஏன்னா இதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு இரநூறு பாயிண்ட்னா இரநூறு பாயிண்ட் இப்போ கீழே தான் நமக்கு வந்து ஒரு மேஜர் டிமாண்ட் ஜோன் இருக்கு அந்த ஜோனுக்கு கீழே மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனால் மட்டும் தான் நம்ம திருப
அது தெரியாம நம்ம எடுக்கிறதுனால தான் மார்க்கெட்ல லாசஸ் வருது ஸோ லாசஸ்ன்றதே அதிகமான இடத்துல வர்றதுக்கு ரீசன் எனக்கு தெரியாம நான் ட்ரேட் எடுக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்ண போறோம்னா எனக்கு அந்த பிசினஸ் பத்தி தெரியாம நான் எந்த ஒரு பிசினஸையும் பண்ண மாட்டேன் ஆனா மார்க்கெட்டுக்குள்ள வரும்போது மட்டும்தான் நம்ம அந்த பிசினஸ் பத்தி என்னன்னு தெரியாம ஸ்ட்ரைட்டா உள்ள போய் ட்ரேட் பண்றது ஸோ முதல்ல வந்து நீங்க எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம நம்மளாலும் என்ன பண்ணுவோம்னா எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கிறது இல்லை எடுத்துட்டு பிறகுதான் யோசிக்கிறது ஏன் இந்த ட்ரேட் எடுத்தோம்ட்டு ஏன்னா அது லாசஸ்ல போகும்போது யோசிப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை டு நோ ஒய் வி ஆர் டேக்கிங் எ ட்ரேட் ஸோ இது எப்படி பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஏன் எடுக்கிறேன்றதுக்கான டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் மார்க்கெட்டை எப்படி பார்க்கணும் ஸோ மார்க்கெட்டுன்றது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஸோ மார்க்கெட் ஒரு பை ட்ரெண்டோ செல் ட்ரெண்டோ அந்த ட்ரெண்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே இண்டிகேட்டர்ஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டு இருக்கும் இண்டிகேட்டர்ஸ் இந்த சென்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஈவன் கிளாஸஸ் வந்தவங்களே என்னன்னா சார் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணலாமா சரி இண்டிகேட்டர்ன்றதுக்கு முழுமையான அர்த்தம் என்னன்னா இட்ஸ் ஃபார் இண்டிகேஷன் ஒரு இண்டிகேட்டரோட வேலை வந்து இண்டிகேட் பண்றது தான் ஸோ இண்டிகேட்டர் இஸ் யூஸ் ஃபார் இண்டிகேஷன் நாட் ஃபார் அ கன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஒரு ட்ரேடை வந்து நம்ம டெக்னிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஃபண்டமெண்டல் சப்போர்ட் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் அதை வந்து ஒரு இண்டிகேஷனுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர டெக்னிக்கலாக மேனுவலாக நம்ம தான் ட்ரேட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இதை பண்ணால் மட்டும் தான் நம்ம மார்க்கெட்டில் சஸ்டெயின் பண்ணி ரொம்ப நாள் ட்ரேட் பண்ண முடியும் நம்ம ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு என்ன சொல்கிறது ஏன் ட்ரேட் எடுத்திங்கன்னா சும்மா லேப்டாப் திறந்தால் எடுக்கணும்னு எடுத்தேன் மேலே இருந்துச்சு செல்லு அடிச்சா இல்லை கீழே இருந்துச்சு பை அடிச்சிட்டேன் ஸோ இதையே தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் முறையாக கற்றுக்கிட்டு இதையும் ஒரு ப்ரொஃபஷனாக ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இது இல்லாமல் இன்னொரு நம்ம ஷோஸ் பார்த்துருக்கோங்களுக்கு தெரியும் நம்மக்கிட்ட ட்ரேடிங் ஃப்ளோர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ ட்ரேடிங் ஃப்ளோர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே எல்லாருமே என்ன பண்ணுறதுன்னா தனித்தனியாக உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்போம் எல்லாருமே உட்காந்து வீட்டில் உட்காந்துட்டு தனித்தனியாக பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரேடிங் ஃப்ளோர் கான்செப்ட் வந்து இப்போ புதுசாக ஈவன் ஹெட் ஆஃபீஸ் கூட நம்ம அரும்பாக்கத்தில் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோம் இதில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் உட்காரலாம் ஸோ அந்த சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி கொடுத்து எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் உட்கார வச்சு ட்ரேட் பண்ண வைப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஷோ யூ சம்திங் ஸோ இப்போ ஸோ இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து யூபிஎஸ்ஓட ட்ரேடிங் ஃப்ளோர் இது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் ஒரு இடத்துல உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸுக்கு உடனே ட்ரேடிங் ஃப்ளோர் போடுற முடியாது அதுவும் சென்னையிலலாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணுற அளவு கூட நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேடிங் ஃப்ளோர் கான்செப்டை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ கோயம்புத்தூர்லேயும் சரி இப்போது சென்னையிலையும் நம்ம புது ஆஃபீஸ் இப்போ அரும்பாக்கத்தில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தனித்தனியா பண்ணும்போது நம்ம என்ன தப்பு பண்றோம்னு கூட நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டு யாரையும் அமுச்சு விட்டுறது இல்லை ட்ரெயின் பண்ணவங்களே என் கூடவே வச்சுக்கிறது ஏன்னா என்னால் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஸ்கிரிப்ட்ஸ் தான் அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் மார்க்கெட்டில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு இது அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைமும் பார்த்தாது இன்னொன்று நம்மளால் அனலைஸ் பண்ணாலும் ட்ரெயின் பண்ண முடியாது இப்போ நான் ஒரு நூறு பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி ஒரே இடத்துல உட்கார வைக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா எங்களோட கான்செப்ட் வந்து ஒரு ஆள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தா போதும் இப்ப நூறு பேர் சேர்ந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிப்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா நிஃப்டி பிப்டில இருக்க மொத்த பிப்டி ஸ்டாக்ஸ் எங்களால பாக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நாங்க ஒரு கோல் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னன்னா ஆளுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தா போதும் எல்லாமே பாசிட்டிவா அதை வந்து ஷேர் பண்ணிப்போம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு நிஃப்டில வந்து எஸ்பிஐ செல்லுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை வந்து நான் உடனே சொல்லணும் அந்த ஐம்பது பேரும் அனலைஸ் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க இப்போ ஒருத்தர் செல்லு சொல்றதுக்கும் ஐம்பது பேர் இல்ல நாற்பத்தஞ்சு பேர் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணி ட்ரேட் எடுக்கிறது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் வி ஆர் ட்ரைங் டு டீச் யூ ஸோ இதை தான் வந்து எங்களோட நிறுவனத்துல முக்கியமா பண்றது இது இல்லாம உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ஃபண்டமெண்டல் இல்லாம இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேயர்ஸ் நிறைய விஷயம் இருக்கு என்னன்னா ஒரு மார்க்கெட்ல வந்து எப்பவுமே ஸ்டாப் சரிக்கிறதோ இல்ல
இப்போ நம்ம லாஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்மளோட லாஸஸ் தான் இன்னொருத்தருக்கு ப்ராஃபிட் அப்போ நம்மளை தவிர எல்லாருமே நம்ம லாஸ் பண்ணணும் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெயிட் பண்றதுல ஒரு குரூப் இருக்கு அந்த குரூப் தான் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேயர் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட இருந்து எப்படி எல்லாம் ஃபண்ட்ஸை அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலான்றது தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மெத்தடாலஜியில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான டெக்னிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க ஒன்னு வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்படி இன்வெஸ்டர்ஸோட ஃபண்ட் அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரது இன்னொன்று இன்டர்நெட் ட்ரேடர்ஸ் எப்படி காலி பண்ணுறது ஸோ இதையே அவங்க ஒரு பக்கா பிளான் ப்ரோக்ராமாக யூஸ் பண்ணுறது தான் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேயர்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்போம் எத்தனை வாட்டி உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சுட்டு டார்கெட் அடிச்சிருக்கு ஏன்னா இது கிளாஸஸில் கேட்கும்போது என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நைன்டி பர்சன்ட் எல்லாருமே கையை தூக்கிடுவாங்க ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எல்லாருக்குமே ஸ்டாப்ஸ் அடிச்சுட்டு தான் போய் டார்கெட்ஸை ஹிட் ஆகும் இதுக்கு என்னன்னா நிறைய பேர் கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க யாரும் என்ன பார்த்துட்டு இருக்காங்க என் ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து யாரும் ஒருத்தர் கரெக்டாக ஸ்டாப் அப்படிங்கன்னா திங் இஸ் நம்ம போடுற ஸ்டாப் லாஸ் எந்த இடத்துல போடணும்ன்றது தெரியல அதுதான் பிரச்சனை நமக்கு என்னன்னா எனக்கு ஸ்டாப்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டாப்ஸ் எப்படி பிக்ஸ் பண்ணுவோம் முதல்ல ஒரு சப்போர்ட் ரெஸ்டன்ஸ் கீழே வைப்போம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்டாப் இல்லை ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஸ்டாப் என்னன்னா இங்க வச்சா ஒரு ஐநூறு ரூபா தான் லாஸ் ஆகும் இங்க வச்சா ரெண்டாயிரம் ரூபா லாஸ் ஆகும் இப்ப என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து ஒரு முறையான இடத்துல வைக்கல சோ அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்ல வந்து ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது சோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனா இருந்தாலும் தே கான்ட் ரிவர்ஸ் அ ட்ரெண்ட் ஆனா ஒரு ட்ரெண்ட்ல வந்து ஒரு கரெக்ஷன் கொடுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல் ட்ரெண்ட்ல அவங்க ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் மார்க்கெட்டை தூக்கி விட்டுட்டு கீழே வர வைக்க முடியும் ஏன்னா ஏன் அதை பண்றாங்கன்னா அந்த லாசஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கண்டிப்பா சோ அப்ப என்ன பண்ணலன்னா நம்ம ஒரு பர்ஃபெக்ட் இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்டாப்ஸ் பிளேஸ் பண்ணணும் மேபி ஐ ஷோ யூ இப்போ என்ன <laughs> ஸோ மார்க்கெட்டு நான் கொடுத்த டைமில் இருந்து அது போய் அங்கேருந்து அரௌண்டு ஒரு சிக்ஸ்டி பாயிண்ட்ஸ் டார்கெட் அடிச்சுட்டு திருப்பி கீழே வந்திருக்கு இப்போது இதில் முக்கியமாக நான் காட்ட வேண்டியது என்னென்னா இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது டிசம்பரில் கொடுத்த அனாலிசிஸ் லாஸ்ட் டிசம்பரில் கொடுத்தது திருப்பி நமக்கு வந்து ஏப்ரலில் மார்க்கெட் திருப்பி அதே டிமாண்ட் ஜோனுக்கு வந்துச்சு ஆனால் அந்த டிமாண்ட் ஜோனில் இப்போ நான் ஜூம் வேணால் பண்ணி கட்டுற பாருங்க இப்போ நீங்கள் ஜூம் பண்ணி க்ளீனாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிமாண்ட் ஜோனில் வந்த மார்க்கெட்டு எவ்வளவு தூரம் கீழே வந்துச்சு ஆனா அந்த ஜோனுக்கு கீழே வந்திருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது கரெக்டா அதுக்கு ஒரு மேல ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ்குள்ளதான் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரிதான் இன்னொரு இடத்துல வேணாலும் ஐ கேன் ஷோ யூ ஸோ இது வந்து ஒரு பவுண்ட் டாலர் இது எஃபெக்ட்ஸ் மார்க்கெட்ல ஸோ நான் ஏற்கனவே அனலைஸ் பண்ணி மார்க்கெட் என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா கீழே இருந்து மார்க்கெட் வந்து இந்த ப்ளூ லைன் வரைக்கும் போகுன்றது டார்கெட்ன்றது பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனா அந்த டார்கெட் போறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இது என்னோட இந்த ரெட் கலர் ஜோன் வந்து இட்ஸ் டிமாண்ட் ஜோன் இப்ப பிளே பட்டன் இருந்தா இப்ப கரண்ட் மார்க்கெட் எங்க இருக்குன்றது இட்ஸ் எல் ஷோ யூ ஸோ இப்போ மார்க்கெட் வந்து அந்த ப்ளூ லைன் போய் டார்கெட்டும் ஹிட் ஆயிடுச்சு ஆனால் அந்த ஹிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ் ஒரு டெக்னிக்கலாக தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த ட்ரெண்ட் லைனும் தெரியும் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் அவுட் ஆனோடனே செல்லுன்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ என்கிட்ட இந்த இடத்துல ஒரு டிமாண்ட் ஜோன் இருக்கு ஆனால் மார்க்கெட் அந்த ஜோனுக்கு கீழே வரல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஜோன்ஸை போட்டீங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கு ஏன்னா நம்ம ட்ரேடர்ஸ் தான் டிசிப்ளினே இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு கிடைச்சத ட்ரேட் பண்ணலான்ட்டு ஆனால் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல ஒரு சேவிங் இருக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தே வெயிட் இன் த மார்க்கெட் அண்ட் ஒன்லி ஒன் பர்சன்ட் தே ட்ரேட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ட்ரேட் தான் பண்ணுவோம் ஒன் பர்சன்ட் தான் வெயிட் பண்ணுவோம் அவங்க வந்து எப்படின்னா ஒரு வெயிட் பண்ணுவாங்க பேஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஷிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க போட்ட உடனே உடனே மீன் மாட்டணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது போட்டு வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணி எப்போ வந்து கரெக்டான டைம்ல மாட்டோம் அப்போ எடுக்க தெரியணும் ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்க்கெட்ல வெய
எல்லாருமே பை தான் எடுத்துருக்கணும் ஆனால் அந்த சின்ன இடத்துல ஸ்டாப்ஸ் சரியாக வைக்காததுனால அவங்க அனலைஸ் பண்ணதெல்லாம் வீணா போச்சு ஸோ அதனால தான் நம்ம சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஜோன்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் டெக்னிக்கலாக நம்ம ஃபோர்டீன் சப்ஜெக்ட் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த ஃபோர்டீன் சப்ஜெக்ட்ஸில் ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே வைக்கணுன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அதுல தான் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் பத்தி நம்ம ஃபுல்லா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த முறையை கத்துக் கொடுக்கறது தான் ட்ரைனிங் பீப்புள் ஸோ முதல்ல மார்க்கெட்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுங்க தெரியாம நம்ம மார்க்கெட்டுக்குள்ள வர்றதுனால தான் லாசஸ் அக்கர்ஸ் ஸோ ட்ரை டு நோ வாட் இஸ் தம் மார்க்கெட் நிச்சயமா இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப புதுசா வரக்கூடியவங்களுக்கும் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி எங்களுக்கே நிறைய விஷயங்கள் புதுசா இருக்கு இதுல வந்து வரக்கூடிய புதுசா வரவங்களுக்கு எதிராக ரொம்ப அடிப்படையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும் கண்டிப்பா முதல்ல வந்து மார்க்கெட்டர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபார் எனி பிஸ்னஸ் நான் எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் அதில் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குன்றது எனக்கு முன்னாடியே தெரியணும் எவ்வளோ நான் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ப்ராஃபிட் எனக்கு இதை தரும் மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம தான் என்ன பண்ணுறோம்னா அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் போட்டால் எல்லாருமே ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் சம்பாரிச்சு இல்லைன்றாங்க சரி முதல்ல அந்த மாதிரி கான்செப்டே விட்டுருங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லாம் மார்க்கெட்டில் எடுக்கலாம் பை சான்சஸ் லக்கு அடிச்சிச்சுன்னா வரும் மார்க்கெட்டில் வராதுன்னு சொல்ல ஆனால் நூற்றில் ஒருத்தருக்கு வர்றது வச்சுட்டு தொண்ணூத்தொம்பது பேரையும் அதே ட்ரை பண்ணுவாங்க சோ இதுதான் நம்மளோட பிரச்சனை சோ ஹேவ் என்ன சொல்றது ஒரு தேவைப்படுற அளவுக்கு ஒரு ஈக்விட்டி வெச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்டோ ஒன் லேக்கோ எது வந்து ஏன்னா நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ண போறேன் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கடை போடணும்னா கூட எனக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் தேவை மார்க்கெட்ல வர்றாங்க அட்லீஸ்ட் அந்த லெவலுக்காவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இட் ஷுட் பி ஆக்டட் ட்ரீட்டட் அஸ் அ பிசினஸ் அப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வச்சிருந்தா மந்த்லி எனக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் வருதா இட்ஸ் எ குட் ரிட்டர்ன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணால் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் நம்ம ரொம்ப நாள் நிற்க முடியும் இல்லை மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சாயிரம் போட்டு பார்ப்பாங்க லாஸ் ஆகிடுச்சு திருப்பி போயிடுறது இந்த மார்க்கெட்டே கேம்லிங் கிட்டு போயிடும் இன்னொன்று ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மட்டும் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா கேம்லிங் கேம்லிங்னு எல்லாருமே ஈஸியாக சொல்லிடுறாங்க சரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தரேன் நான் ஒரு லட்சம் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் போர்டு இருக்குது இப்போ எனக்கு ஒன்று அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஒர்க் ஆகல இப்போ நான் போய் கையை வச்சு பண்ணுறேன் எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அந்த இடத்துல கை வைக்கிறதுக்கு நான் பயப்படுவேன் ஏன்னா எனக்கு அது தெரியாது தொட்டால் திடீர்னு ஷாக் அடிக்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லை நான் ஏதோ பை லக்கு பண்ணிட்டு வந்துட்டேன்னா சரி பண்ணிட்டேன் இதோ லக்குன்னு சொல்லுவோம்னா இல்லை ப்ரொஃபஷனலிசம் சொல்லுவோம்னா லக்குன்னு தான் சொல்லுவோம் இதே நான் பயப்படுற மாதிரி இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டு வந்து இந்த இடத்துல இதை பண்ணி கொடுங்கன்னா அவர் கை வைக்கிறது பயப்படுவாரா பயப்பட மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு அதை பற்றி தெரியும் தெரிஞ்சதுனால அவர் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு செஞ்சுட்டு வர்றார் அதை வந்து லக்குன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஹீ இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் இந்த அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட்டில் தெரியாமல் கை வச்சிங்கன்னா சுட தான் செய்யும் அது மேபி சம்டைம்ஸ் லக்கில் வெளியே வந்துடுவாங்க ஆனால் மார்க்கெட்டை தெரிஞ்சிட்டு பண்ணும்போது இதையும் ஒரு ப்ரொஃபஷனாகவும் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு துறையும் நமக்கு தெரியாமல் பண்ணணும்னா அது கேம்லிங் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் பண்ணுற எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் இட்ஸ் கேம்லிங் தெரிஞ்சு பண்ணா எதுவுமே கேம்பிங் இல்லை எல்லாமே பிஸ்னஸ் தான் உண்மைதான் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம தெரியாம செஞ்சு அதுக்கு நமக்கு லாபமா வரும்பொழுது வந்து அது ஒரு விஷயமா தான் அமையுது இதுல நீங்க சொல்ற மாதிரி இதுல லாபம் வரலன்னா கூட பரவாயில்ல நஷ்டம் வராத அளவுக்கு நம்ம வெளியே வரணும்னு தான் நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு முதலீடு பண்ணணும் எதுல முதலீடு பண்ணணும்ன்ற சந்தேகம் இருக்கும் ஏன்னா புதுசா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாமே புதுசா இருக்கும் சில பேர் வந்து ரொம்ப படிப்பறிவு இருக்காது டெக்னிக்கலா எந்த விஷயங்களும் தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எதெல்லாம் ரொம்ப கத்துக்கணும் நிறைய பேருக்கு இது ஒரு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க <laughs> ஜஸ்ட் என்னன்னா ஒரு மார்க்கெட்னா இப்படி பார்க்கணும் இதை நம்ம எப்படி நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடெல்லாம் சொல்லி தர மாட்டோம் ஒன் டே ஃபுல்லாக கிளாஸ் எடுத்தாலும் இதை இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே நடக்கும் இதை வந்து விஷுவலாக காட்டுவோம் என்னென்னா உங்களுக்கு தேரி தேரி ஸ்கூல் மாதிரி நான் உங்களுக்கு தேரி எடுக்க போகிறது இல்லை ஃபுல்லாக ப்ராக்டிக்கல்
நீங்க நார்மலா படிப்பே இல்லைனாலும் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டை பார்க்க தெரிஞ்சா போதும் அதை வச்சு எல்லாருமே இதை கத்துக்கிட்டு ட்ரேட் பண்ணவும் முடியும் கண்டிப்பா அப்ப முதலீடுன்றது எந்த மாதிரி போடலாம் அதிகமா இருந்தா அதை மட்டும்தான் போட முடியுமா இல்ல இல்ல முதலீடுன்றது நம்ம எல்லாருமே ஒரு பத்து லட்சம் ஐம்பது லட்சம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது பேசிக்கா தேவை அந்த பேசிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆச்சு மினிமம் தேவை டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்து பண்றதுன்றது இட்ஸ் நாட் வேலிட் மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆச்சு ஒரு ட்ரேடிங்க்கு பிஸ்னஸா பண்றதுக்கு கண்டிப்பா முதலீடுன்றது தேவை ஆப்ஷன்ஸ் நீ ஈக்விட்டிஸ் போகும்போது ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபியூச்சர் அண்ட் எஃபோர்ட் போனீங்கன்னா மினிமம் டூ லேக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ லேக்ஸ்ன்றது ஒரு மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது ரொம்பவே அவசியம் நமக்கு நிச்சயமா ஏன்னா பார்த்துட்டு இருக்க நேர்களுக்கு ஒரு தெளிவு வரும் அதுக்காக தான் கேட்டிருந்தோம் அது தொடர்ந்து வந்து உங்களுடைய பயிற்சி வகுப்புகள் சொல்லுங்க இந்த வீக் கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கம்மிங் தேர்ஸ்டே வந்து சேலம்ல கிளாஸ் இருக்கு ஏன்னா ரொம்ப நாளாக சேலம்ல வந்து கிளாஸ் போட முடியல நம்ம ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த வீக் வந்து கம்மிங் தேர்ஸ்டே வந்து வில் பி ஹேவிங் கிளாஸஸ் இன் சேலம் இது வந்து ஃபுல் டே கிளாஸஸ் இருக்கும் அதை கண்டினியூவாக அப்படியே சேலத்தில் இருந்து ஃப்ரைடே வந்து உங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் கிளாஸஸ் இருக்கு ஸோ தேர்ஸ்டே சேலம் கோயம்புத்தூரில் வந்து நமக்கு ஃப்ரைடே வந்து கோயம்புத்தூர் அண்ட் சாட்டர்டே திருப்பி நம்ம சென்னை புது ஹெட் ஆஃபீஸில் வந்து வி ஆன் ஸ்டார்ட் அ நியூ பேட்ச் ஸோ நம்ம சாட்டர்டே வந்து சென்னையில் இருக்கு ஸோ தேர்ஸ்டே சேலம் ஃப்ரைடே கோயம்புத்தூர் அண்ட் சாட்டர்டே வந்து சென்னை இதில் என்ன கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இண்டிகேட்டர் இல்லாமல் எப்படி மார்க்கெட்டில் மேனுவலாக ட்ரேட் பண்ணணுன்றது தான் வேகோன டீச் யூ ஸோ இதை வந்து வி கேன் ஈஸிலி கிராஸ்ப் இட் என்னென்னா டெக்னிக்கல் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் இது இல்லாமல் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றியும் மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக நம்ம வந்து சொல்லித்தர போகிறோம் ஸோ இதை வந்து இந்த கம்மிங் டேஸில் இருக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்களா ஆப்ஷன்ஸ் நான் என்ன அதை பற்றி சொல்லுவேன் ஷோர் ஆப்ஷன்ஸ் போது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ் மாதிரி மார்ஜின் கட்ட தேவை இல்லை ஆப்ஷன்ஸில் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃபிக்ஸடாகவே ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்கவும் முடியும் இப்போ நம்ம கிளாஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிஸ்க் இல்லாமல் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு மந்த்லி ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறேன் நான் மேக்ஸிமம் அதுதான் வர முடியும் எப்படின்னா அது டூலேருந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் வேரி ஆகும் மேக்ஸிமம் வந்துருச்சுன்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் வரும் பர் மந்த்துக்கே சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாகவும் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும் ஆப்ஷன்ஸ் மார்க்கெட்டை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு ரீட்டைல் மார்க்கெட் மாதிரி தான் இப்போ நான் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ்னால் எனக்கு மார்ஜின் கட்டி ஆகணும் எழுபதாயிரமோ ஒன் லேக்கோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸோ மார்ஜின் கட்டணும் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது மார்ஜின் கட்ட தேவையில்லை ஒரு சின்ன ப்ரீமியம் கட்டினீங்கன்னா போதும் ஸோ அந்த ப்ரீமியமோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு உங்களோட இஷ்டம் தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சும் பண்ணலாம் டென் தௌசண்ட் வச்சும் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மணி அவுட் ஆஃப் த மணி அதை வந்து ஆப்ஷன்ஸில் மேஜராக சொல்கிறது ஸோ அதில் வந்து என் அமௌண்ட்டுக்கு என்ன ரிஸ்க் எடுக்கலான்றதை நம்ம முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து எனக்கு ஸ்டாப் லாஸ் இவ்வளவுதான் வைக்கணும்ன்றது கன்ஃபார்ம் மினிமம் பத்தாயிரமும் போகலாம் ஒரு லட்சமும் போகலாம் ஃபியூச்சர்ல ஆனா ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடியே என் ரிஸ்கை வந்து பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட முடியும் மேபி எனக்கு டூ தௌசண்ட் வேணுமோ ஃபைவ் தௌசண்ட் வேணுமோ டென் தௌசண்ட் ஸோ அதுக்காக தான் வி யூஸ் ஆப்ஷன்ஸ் மார்க்கெட் நிச்சயமா தெளிவா சொன்னீங்க அது தொடர்ந்து வந்து நம்மளோட ட்ரேடிங் ஃபுளோர் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லியிருந்தீங்க ஏன்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிமித்தத்துக்கு நாங்கள் வித்தியாசமா நாங்கள் பார்க்கறது இந்த ட்ரேடிங் ஃபுளோர் இந்த ட்ரேடிங் ஃபுளோர் மூலியமா என்ன மாதிரியான பயன்கள்லாம் வந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பா இப்போ ட்ரேடிங் ஃபுளோர்ல வரும்போது என்னன்னா ஒரு முதல்ல வந்து ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ட்ரேடிங்னாலே நமக்கு என்னென்னா வீட்டில் உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணுறது ட்ரேடிங்கே கிடையாது வீட்டில் உட்காந்துருந்தோன்னா வீடுன்னு தான் தோணும் ஆஃபீஸுக்கு போனால் தான் வேலை செய்யணும்னு தோணும் ட்ரேடிங் ஃப்ளோர் வரும்போது ட்ரேட் பண்ணணும்னு தோணும் முதல்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு குரூப் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் இப்போ நீங்கள் மட்டும் கிடையாது உங்கள் கூட ஒரு தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் கூட உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க எப்படின்னா ஒரு லாஸ் பண்ணுறவங்கலாம் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து லாஸ் பண்ண முடியும்னா ப்ராஃபிட் பண்ணுறவங்களையும் முறையாக கற்றுக்கிட்டு இதை ப்ரொஃபஷனாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்கள ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சா கண்டிப்பாக ப்
Losses come in and profits will be high. That's why it's a trading floor concept. That's why we have to do this. 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 Importantly, full and full, we have to do the technical analysis. All of us have to do the mostly technical analysis. In the market, we have to do the institutions. We have to do the அவங்களோட சீக்கிரம் வெளியவே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா உங்களோட லாசஸ் தான் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்னா உங்களுக்கே அவங்களோட ட்ரேடிங் சீக்கிரட்டை சொல்லி கொடுத்துட்டா எப்படி அவங்க ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த லாசஸை வந்து கவர் பண்ணுறது எப்படி தடுக்கணுன்றது தான் நம்ம டெக்னிக்கல்ஸ் சொல்லி தர்றது ப்ளஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபண்டமெண்டலாக எப்படி மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணும் ஒரு ஸ்டாக் நல்ல ஸ்டாக்கா இல்லையான்றது எல்லாமே கத்து கொடுக்க முடியும் ஸோ அது இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மூலயமா ஃபுல்லாவே கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கும் நிச்சயமா ரொம்ப சிறப்பா இன்றைய நிகழ்ச்சி பொறுத்த வரைக்கும் பொருள் சந்தை மற்றும் பங்கு சந்தை நிலவரம் குறித்து ஒரு தெளிவான ஆலோசனை கொடுத்தீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி இன்றைய நிகழ்ச்சி நிச்சயமா பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன்